তোমরা <laughs> চ্যাপ্টার টু তে শুরুতে দেখবা ডাটা কমিউনিকেশন ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের উপাদান ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেম কি এই বিষয়গুলো লিখা আছে ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের উপাদান দেখো তো তোমরা পাঁচ কিনা তো ওই টপিক গুলো জি স্যার আসছে পেছো জি স্যার আলোচনা তোমাদের দেখো তোমাদের বই তো দেওয়া হচ্ছে ব্যান্ডুইথ বা ডাটা ট্রান্সমিশন স্পিড স্টুডেন্ট মনে হয় নক করছে দেখি डिफाइन कर এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে বা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে যে পরিমাণ ডাটা ট্রান্সফার হয় তাকে বলা হয় ডাটা ট্রান্সমিশন স্পিড যেমন তুমি যখন একটা ওই ইন্টারনেট লাইন নিতে চাও তখন তুমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করো যে ভাই ব্যান্ডউইথ কত হবে ব্যান্ডউইথ যদি বেশি হয় তোমার অবশ্যই চার্জ বেশি হয় ব্যান্ডউইথ কম হলে চার্জ তুলনামূলকে কম হয় তাহলে ব্যান্ডউইথটা কি দেখো তুমি কোনো কিছু আপলোড করতেছ বা ডাউনলোড করতেছ আপলোড করতেছ মানে তোমার ডিভাইস থেকে কোন একটা বিষয় কোন একটা টপিক কোন একটা ডাটা বা এরকম ইনফরমেশন তুমি কি করছো যে সার্ভার কম্পিউটারে রাখতেছো অন্য একটা ডিভাইসে রাখতেছো আবার সার্ভার থেকে তোমার পিসিতে ডাউনলোড করতেছো যেটাই আমরা ব্যান্ডউইথ বলতেছি এটাই আমরা বলছি প্রতি প্রতি সেকেন্ডে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে বা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে যে পরিমাণ ডাটা ট্রান্সমিট করা হয় তাকে বলা হয় ব্যান্ডউইথ বা ডাটা ট্রান্সমিশন স্পিড ডাটা ট্রান্সমিশন স্পিড এর অপর আরেকটি নাম হচ্ছে ব্যান্ডউইথ আর ব্যান্ডউইথ মেজারমেন্ট করা হয় বিপিএস দ্বারা এটাকে বলা হয় বিট পার সেকেন্ড এগুলোতে এমসিকিউ আছে বিপিএস এর পুরো নাম কি বাইট পার সেকেন্ড বিট পার সেকেন্ড এরকম আর দুইটা দিয়ে দিবে তাহলে বিপিএস এর পুরো নাম হচ্ছে দেখো আমি এটা একটু কালার করে দিচ্ছি যেহেতু এই জায়গাগুলো একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি এখান থেকে কালার করে দিচ্ছি
स्पीड ट्रांसफार कर ट्रांसमिट कर स्थानान्तर डाउनलोड ट्रांसफार मोबाइल चौबीस 
ওয়ান মেগাবাইট ইকুয়াল টু এক হাজার চব্বিশ কিলোবাইট ওয়ান গিগাবাইট ইকুয়াল টু এক হাজার চব্বিশ মেগাবাইট ওয়ান প্যারাবাইট ইকুয়াল টু এক হাজার চব্বিশ গিগাবাইট তো এই হিসাবটা হয়তো তোমরা জানো আমরা ইন্টারনেটের ডাটা আদার প্রদান করার ক্ষেত্রে এগুলো সাধারণত ইউজ করে থাকি এখন আসি আমরা ডাটা ট্রান্সমিশন স্পিড যেটা বলেছি বা ব্যান্ডউইত বলেছি এটার প্রকার ব্যান্ড ব্যান্ডউইত তিন প্রকার নেরো ব্যান্ড ভয়েস ব্র্যান্ড এন্ড ব্রড ব্যান্ড তাহলে ব্যান্ডউইতের প্রকার ভেদ কয়টা বলেছি বলতো ব্যান্ডউইতের প্রকার ভেদ কয়টা বলেছি হ্যাঁ তোমাদের মনে রাখতে হবে কিন্তু আর এই ক্লাসে কথা বলতে হবে আমি যখন প্রশ্ন করি তোমাদের অবশ্যই বলতে হবে যদি মনে করে যে না এখন তো স্যার বলছে আমার বলার দরকার কি আমি তো জানি না এটা বললে তোমার এটা কিন্তু শিখা হয়ে গেল তোমার এটা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি হয়ে গেল এটা বলতেছ একবার তুমি দেখতেছ দেখো আমি স্ক্রিনটা এই জন্য শেয়ার করে দিচ্ছি আমি এটা আমার সিটে দিয়ে গেছি তোমাদের বই তো বলছি আছে তারপরে কি আমার সামনে রেখেছি যে আমার এই সিট গুলা যখন এখানে আমি দেখে আমাকে দেখায় দেখে পড়তেছি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে স্যার কি পড়াচ্ছেন जिज्ञेस कर माइंड पैतलिस चले टर তাহলে আমরা বলছি নেরোব্যান্ডের ডাটা ট্রান্সমিশন স্পিড হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ বিপিএস 
থেকে তিনশো বিপিএস অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে পঁয়তাল্লিশ বিট থেকে তিনশো বিট পর্যন্ত তথ্য স্থানান্তর হয়ে থাকে আর এটা ইউজ করা হয় টেলিগ্রাফিতে সাধারণত ইউজ করা হয়ে থাকে তাহলে বলতো আমি এটা একটু সরাইনি তোমরা কে বলতে পারবো এই এক্সাম্পল আমি নেরোবেন্ডি কি কি আলোচনা করেছি আমি ওদেরকে বলে দিও আমি কিন্তু এগুলো একসেপ্ট করবো না এখন বাজে দশটা পাঁচ स्थाना মানে কার্ড রিডার থেকে কম্পিউটারে যখন তথ্য স্থানান্তর করা বা পেন ড্রাইভ থেকে কম্পিউটারে তথ্য স্থানান্তর বা কম্পিউটার থেকে পেন ড্রাইভ বা কম্পিউটার থেকে কি বলে কার্ড রিডার বা কম্পিউটার থেকে প্রিন্টারে যখন তথ্য স্থানান্তর করা হয়ে থাকে বা এরকম হতে পারে তোমার টেলিফোনের ক্ষেত্রে ভয়েস ব্র্যান্ড ইউজ করা হয়ে থাকে এরকম বিভিন্ন জায়গায় ভয়েস ব্র্যান্ড ইউজ হয় ভয়েস ব্র্যান্ড মোটামুটি ভালোই ইউজ হয় এই রেটটা তাহলে ভয়েস ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়গুলো মনে রাখবো বারোশো বিপিএস থেকে এই রেটে তথ্য স্থানান্তর হয়ে থাকে এটা নেরোবেন্ডের চেয়ে উচ্চ গতি সম্পন্ন তথ্য স্থানান্তর করার একটা রেট তার হচ্ছে যে এটা টেলিফোন বা কার্ড রিডার প্রিন্টার টেলিফোন কম্পিউটার এগুলোর মধ্যে তথ্য আদান প্রদানে ইউজ করা হয়ে থাকে বুঝতে পেরেছো ভয়েস ব্র্যান্ডের ডাটা ট্রান্সমিশন স্পিড জি স্যার কত পর্যন্ত ডাটা স্থানান্তরিত হয় ঠিক আছে তাহলে দেখো এই আমাদের এক্সাম্পল গুলো খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে কারণ হচ্ছে সিকিউ একজাম ওই যে প্রশ্নটা সেট করবে কিন্তু এক্সাম্পল দিয়ে उच्च गति सम्पन्न डाटा ट्रांसमिशन रेट हम ब्रडबैंड साधारण रेडियो लिंक माइक्रोव सैटेलैट फाइबर अबटिकल कैबल विषय ब्रडबैंडेशन सर्वनिम्नि <laughs> এখানে যে 
যথেষ্ট দ্রুত গতিতে ডাটা গুলো ট্রান্সমিট হয় এখন তুমি দেখো কিবোর্ড থেকে তোমার যে ইন্টার আসছে পিসি থেকে কানেকশনটা যা যাচ্ছে পিসি থেকে কানেকশনটা যাচ্ছে কিসের মাধ্যমে সাধারণত আমরা কেবল দিয়ে ইউজ করি ভাই কিবোর্ড থেকে পিসি তুমি অবশ্যই ফাইবার অপটিক কেবল ইউজ করো না বরং সব তুমি ফাইবার অপটিক কেবল ইউজ করে কোথায় কোন একটা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার থেকে তুমি বাসে ইন্টারনেট লাইন আনছ ওই ক্ষেত্রে তুমি ফাইবার অপটিক কেবল ইউজ করো কিন্তু তোমার কিবোর্ড কম্পিউটার ভিতরে ইন্টারনাল এগুলোর জন্য তুমি সাধারণত ফাইবার অপটিক কেবল ইউজ করে না কেউ ইউজ করে না প্রয়োজন হয় ওই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে আচ্ছা তাহলে আমরা তিন ধরনের ডাটা ট্রান্সমিশন স্পিড পড়েছি এখন আমরা একটু দেখব যে এখানে পার্ট মূল্যায়নে কি কি কোয়েশন গুলো আসছে দেব ডাটা কমিউনিকেশন কি ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেম কি আচ্ছা ডাটা কমিউনিকেশন কি বলো তো দেখি একজন বলো ডাটা কমিউনিকেশন কি স্যার কোন ডেটা এক কম্পিউটার হতে আরেক কম্পিউটার প্রেরণ করাই হলো ডেটা কম আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেম কি ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেম আর ডাটা কমিউনিকেশন প্রসেস বোথ আর सेम এন্ড ইকুয়াল शब्दे তাহলে বলতে পারে যে প্রক্রিয়ায় ডাটা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে স্থানান্তরিত হয় তাকে বলা হয় ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেম বা প্রসেস বা প্রক্রিয়া যাই বলো তাহলে শুধু তোমার সংজ্ঞার মধ্যে সিস্টেম বা প্রক্রিয়া এই শব্দটা উল্লেখ থাকতে হবে আচ্ছা তারপর চ্যানেল কি বলতে পারো চ্যানেল কি চ্যানেল করতে পারবো যে তুমি একটা কাজ করতে চাচ্ছ যে আমি একটা চ্যানেল পাইছি স্থানান্তরের মাধ্যম কেবল হয় ডাটা ট্রান্সমিশন চ্যানেল বা ডাটা কমিউনিকেশন চ্যানেল অর্থাৎ দেখো তুমি আমি যে কথা বলতেছি কিভাবে আমাদের মধ্যে তথ্য গুলো স্থানান্তরিত হচ্ছে যেমন এটা আবার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে যে ফাইবার অপটিক কেবল কো এক্সিয়াল কেবল টুইস্টেড পেয়ার কেবল এরকম বিভিন্ন কেবলের মাধ্যমে হতে পারে আর তার বিহীন মাধ্যম এটাও বিভিন্ন প্রকার হয় যেমন তারপরে বলছি ডাটা ট্রান্সমিশন স্পিড বা ব্যান্ড কি তো এটা অলরেডি তোমরা বলেছো ভয়েস ব্যান্ড কি কিছুক্ষণ আগে বলেছো তারপরে আসছে নেরো ব্যান্ড কি ওইটা কিছুক্ষণ আগে বলেছো আমার এই ব্যান্ড নিয়ে এগুলা নিয়ে আমি আর দ্বিতীয়বার কোয়েশন করতে চাচ্ছি না 
मोबाइल फोन कत टीग्राफी मुकाराम साहेब मेट्रोपलिटन एरिया विभिन्न कैबल माध्यम निजस्व नेटवर्क तैरि करें हेड ऑफिस होते शाखा ऑफिस नियंत्रण करें ये तो तार डेटा स्थान तो खूब धीर गति तो होए था के हम्म तब पर जहाँ डेटा ट्रांसमिशन तीन तीन शो बीपीएस किंतु तीन ही जाने जानते पारे बांग्लादेश रेलवे सारा देश रेल स्टेशन मध्य दिए अति द्रुत डेटा आदान प्रदान मुबारक सहब तर नेटवर्क केवल परिवर्तन कर प्रदान समस्या सर और को तो मैं नेरो बैंड से लो पर वो क्या बोल यूज़ करे प्रॉड पे अच्छा तब पर घर नंबर प्रश्न तो बोलते उद्दीपक के मुकरम साहब ने सीधा तो कोतो तो को फॉल प्रोशो हो बे तुम्ही बोले तुम्ही मने करो जो कि शो डिस्ट्रेशन करो और तब मुकरम साहब चाचन रेलवे पुलिस तो नहीं मतलब उच्च गति सम्पन्न डाटा ट्रांसमिशन स्पीड रेलवे 
এই ধরনের দেখো তোমার আর আরো প্রশ্ন দেখাই উম যেমন এখানে এই প্রশ্নটা দেখো তো মিস্টার সাজিদ বিডিরান নামক একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ইন্টারনেট সংযোগ নিয়েছে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি সংযোগ দেওয়ার জন্য এমন একটি কেবল ব্যবহার করেছে যা আলোর বেগে ডাটা প্রেরণ করে ফলে মিস্টার সাজিদ সহজে তার বিভিন্ন ক্লায়েন্টের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মিটিং সম্পন্ন করতে পারেন আচ্ছা এখন ঘর নম্বরে বলছে উদ্দীপকের মিস্টার সাজিদের মিটিং কার্যক্রম কোন ধরনের ডাটা ট্রান্সমিশন স্পিড ব্যবহার হয়েছে বেশ করো আমি দেখাচ্ছি যে ডাটা ট্রান্সমিশন স্পিডে যে বিভিন্ন প্রশ্নগুলো সেট আপ করা হয় ওই বিষয়গুলো তোমাদের দেখাচ্ছি এখন তোমরা উদ্দীপকটা পড়ে দেখো তো বুঝতে পারো কিনা যে কেবলটার কথা বলেছে যেটা আলোর বেগে তথ্য স্থানান্তর করে বলতো আলোর বেগে তথ্য স্থানান্তরিত হয় কোথায় বলতো সবাই যে প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার কি বলো এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইক্রোওয়েভ স্যাটেলাইট বা এই সমস্ত ক্ষেত্রে এগুলো ইউজ করা হয়ে থাকে কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু আমরা পরে আসছি তার মানে হচ্ছে এক্ষেত্রে তোমার ব্রডব্যান্ড ডাটা ট্রান্সমিশন স্পিডে তথ্য গুলো আদান প্রদান করতেছে আচ্ছা মানে প্রথম স্যার ওই যেটা ওই যে কেবল চেঞ্জ করলো না স্যার প্রথম যে সিকিউরিটা বলতো হ্যাঁ 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 বলো এটা কি বুঝতে পারো নাই टेलिफोने बस व्यवहार है कम्पिटार थे प्रिंटर कार्ड इत्यादि व्यवहार टेलिफोन क्षेत्र की যখন তোমার ফাইবার অপটিক কেবল আবিষ্কার হয়েও নাই তখন ওরা ওইটা দিয়েই টেলিফোনের মাধ্যমে তথ্য গুলো স্থানান্তর করে থাকে তারপরে তারপরে এখানে দেখো এই যে চিত্র দিয়ে আমি উৎস প্রেরক মাধ্যম প্রাপক গন্তব্যস্থল যেগুলো দিচ্ছি এটা তো সবাই বুঝতে পেরেছ এটা একটা উদ্দীপক দিয়েছি যেটা দিয়েছি প্রবাহ চিত্রটি ব্যাখ্যা করে এটা তোমরা বুঝতে পারছো এটা কিসের প্রবাহ চিত্র দিয়েছি বলতো এই প্রবাহ ডাটা ট্রান্সমিশন প্রসেস ডাটা ট্রান্সমিশন প্রসেসের এই পাঁচটা উপাদান আমরা আরো আগেও পড়েছি যার জন্য আগের ক্লাস গুলোতে ছিল দেখে আমি এটা ব্যাখ্যা করছি না আচ্ছা এম সি কিউ গুলো আমি দেখছি ব্যান্ডউইথ কি বলতো ব্যান্ডউইথ কি ডাটা প্রবাহের মোড ডাটা প্রবাহের মাধ্যম ডাটা প্রবাহের হার ডাটা প্রবাহের দিক কোনটা হবে ব্যান্ডউইথ হ্যাঁ তত্ত্ব প্রবাহের কি হবে ডাটা প্রবাহের হার হার হবে দেখো মোড এখনো পড়ে নেই মোড মাধ্যম এগুলো আমরা পরে পড়বো মাধ্যম শুধু বলছি যে তার মাধ্যম তার যুক্ত মাধ্যম তার বিহীন মাধ্যম এগুলো পড়েছি দিক ওগুলো আমরা এখনো পড়ে নেই পড়বো পরে তাহলে এক্ষেত্রে এক্সেক্ট আছে আমরা পড়েছি তথ্য স্থানান্তরের হার কি বলা হয় ব্যান্ডিক তার মানে এখানে একুরেট হচ্ছে হার তারপর বলছে ব্রডব্যান্ড এর ব্যান্ডউইথ কত বলতো ব্রডব্যান্ড এর ব্যান্ডউইথ কত 
उत्तर दीबा डाटा कम्युनिकेशन की कम्यूनिकेशन डिटीटर कम्पिटार निर्भर जो ना डिवइाइस मध्य कम्पिटार आसुक्त होते विहीन होते हैं तुम तुम बंधु कम्पिटार दिए मोबाइल फोन कदान प्रदान करम्यूनिकेशन तो सीम ना विषय होते पूर्णरूप की सर्वोच्च कत गति डाटा स्थानांतर ब्रैंड मनोज दिए उत्तर देखो एक उत्तर प्रश्न उत्तर ग अर्थात जी सर तुम्हें
আমি একটা দিয়ে দিচ্ছি 